இரண்டு கணக்கம் ஹீரோக்கள் கணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீக் டுவெல் பார்க்குறோம் ஃப்ரைடே சீரீஸு போன வாரம் மண்டே அன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ்டீஸோட கம்பேஷன் கைடு தான் மண்டே அன்னைக்கு பார்த்தோம் இன்றைக்கி அதுக்கு ரிலேட்டடாக தான் பார்க்க போகிறேன் இன்றைக்கி என்ன ஆச்சுன்னா ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சீனின்னு இருந்தார் அவர் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் காலேஜில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக லவ் பண்ணி அவங்க என்கேஜ்மெண்ட்டும் ஆகிடுச்சு அந்த தருணத்தில் ஒரு நாள் என்ன சந்தானம் மாதிரி சரக்கு அடிச்சுட்டு ஒய்ஃப்கிட்ட ஃபியான்சிட்ட ஃபோனில் பேசும்போது வாக்குவாதம் ஆகி பிரச்சனை ஆகி அந்த மேரேஜே ட்ராப் ஆகிடுச்சு அந்த பொண்ணு வந்து அவர் மூஞ்சிலே என்கேஜ்மெண்ட் ரிங்க தூக்கி அறிஞ்சிட்டு போயிட்டாங்க அவர் வந்து அப்படி நொடிஞ்சு நூடுல்ஸ் ஆகிட்டார் இதுக்கு காரணம் நான் தான் என்னால் இது ஏற்றுக்க முடியல வாழ்க்கையோட ஓரத்துக்கே போயிட்டு ஈவன் சூசைடு கூட திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அது மாதிரி தருணத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து டெட் டாக் ஒன்று நான் பார்த்தேன் கிறிஸ்டன் கிறிஸ்டன் நெஃப் அப்படிங்கிறவங்களோட டெட் டாக் அவங்க வந்து அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெக்ஸஸ் ஆஸ்ட்ரின்ல உள்ள ப்ரொஃபஸர் அவங்க தான் வந்து இந்த செல்ஃப் கம்பேஷனாக மெயின் ஸ்ட்ரீமில் கொண்டு வந்தாங்க ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட்டு அவங்க லோ சிமிலர் சுச்சுவேஷனில் ஒரு டைவர்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு செல்ஃப் கம்பேஷனாக கொண்டு வராங்க அவங்க என்ன எதனால் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாரை வந்து ரொம்ப ஹையாக நம்ம செட் பண்ணுவோம் நம்ம எல்லாரோடையும் பெட்டராக இருக்கணும் ஆவரேஜோடு பெட்டராக இருக்கணும்னு பாரை ஹையாக செட் பண்ணும்போது அதுவே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷனை கொடுக்குது நம்ம மற்றவங்களோட நல்லா இருக்கணும் மற்றவங்களோட பெட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னே நம்ம ஒரு ஒரு த்ரெட்மில்லே ஓடிகிட்டே இருப்போம் அதே வந்து நம்மளை ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷனில் கொண்டு வருது அந்த செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் நிறையா இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன ரீசன் அதுக்கு சொல்யூஷன் என்னென்னா ஒரு மூணு மூணு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட் வந்து செல்ஃப் கைண்ட்னஸ் வர்சஸ் செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு செல்ஃப் கைண்ட்னஸ் வேணுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா நான் அந்த ஃப்ரெண்டு சுச்சுவேஷன்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மாதம் ஆச்சு அவரை வந்து அவரை ஏற்றுக்கிறதுக்கு அவரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது வந்து நான் தான் காரணம்லாம் இல்லாமல் எப்படின்னா ஒரு நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா தலைவரோட வசனம் வரும் அது வரும் கிடைக்கிறது கிடைக்காமல் இருக்காது அப்படின்பாரு அது மாதிரி அந்த ஒரு கம்பேஷனோட கைண்ட்னஸோடு இருந்தோன்னா நம்ம எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தையும் ஓவர் கம் பண்ண முடியும் ங்கிறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம இது மாதிரி ப்ராப்ளம் இது மாதிரி ஒரு ஃபெயிலியர் ஒரு மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஐசோலேட்டாக ஒரு லோன்லினஸ்ஸாக யாரோடையும் கனெக்ட் பண்ணாமல் யாரோடையும் பேசாமல் ஒரு டிப்ரெஸ்டு ஸ்டேட்டில் போயிடுவோம் அப்படிலாம் இல்லாமல் நம்ம ஹியூமன் காமன் ஹியூமானிட்டியை கையில் எடுங்கங்கிறாங்க காமன் ஹியூமானிட்டினா எப்படின்னா ஹியூமன் எல்லாமே வந்து ஒரு ஹியூமன்னாலே ஒரு இன்பர்ஃபெக்ட் பர்சன் இன்பர்ஃபெக்ட் லைஃப் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வேர்னரபிலிட்டி இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு ஃப்ரெஜிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு அக்செப்டன்ஸில் வரும்போது என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமன் ஷேர்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மற்ற எல்லாரோடையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஷேர்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் அதான் அவங்க சொல்கிற ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு காமன் ஹியூமானிட்டி மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம அந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ஸாக பண்ண சொல்கிறாங்க மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ஸாக பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இது மாதிரி செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஈக்வானிட்டி ஈக்வானிமிட்டி ஆஃப் எமோஷன்ஸ் எமோஷன் எமோஷன் வந்து நம்மளை ட்ரா இது பண்ணாமல் எப்படின்னா நம்ம நம்மளுக்கே நம்ம வந்து ஒரு எனிமையாக இருப்போம் ஒரு கருட பிரணத்தில் வர மாதிரி ஏகப்பட்ட தண்டனை நம்மளுக்கே கொடுப்போம் அவர் நான் அந்த ஃப்ரெண்டு சொன்ன மாதிரி அவர் தற்கொலைக்கு போகிற கூட அவர் ரெடியாக இருந்தார் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து ஒரு மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ஸாக இருக்கும்போது நம்ம எமோஷன் நம்மளை ஓவர் கம் பண்ண முடியாமல் பார்த்துக்க முடியும் இது எதனால் இந்த செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் இவ்வளவு கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா நம்ம அந்த பாரெலாம் ஹையாக செட் பண்ணிட்டு நம்ம எதனால் பாரை ஹையாக செட் பண்ணுறோன்னா நம்ம பாரை வந்து கம்மியாக செட் பண்ணோம்னா நம்ம லேஸி ஆகிடுவோங்கிற மாதிரி ஒரு நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பாரை ஹையாக செட் பண்ணுறோமோ அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் ரிசர்ச் வந்து தப்பாக சொல்லுது ரிசர்ச் வந்து வேறு விதமாக சொல்லுது என்ன பாரை ஹையாக செட் பண்ணிட்டு செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபைட் அண்ட் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸ் வருது நம்மளோட ரெப்டாலியன் பிரெயின் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க
அது வந்து ரொம்ப மா ஹியூமன்ஸ்க்கு நேச்சுரலாக வருங்கிறாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்னொரு சைடு என்னென்னா நம்ம வி ஆர் ஆல் கேர் கேவிங் மம்மல்ஸ் அப்படி கேர் கேவிங் மம்மல்ஸாக இருக்கும்போது என்ன மாதிரி வந்து நம்ம வி கேன் கிவ் கேர் செல்ஃப் கேர் மற்றவங்களுக்கும் கேர் கொடுக்கலாம் நம்மளுக்கும் ஒரு செல்ஃப் கேரை கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகுதுன்னா அப்போ ஆக்சிடோசின்ங்கிற ஹார்மோன்லாம் சார்க்கும்போது நம்ம நம்ம வந்து ஒரு ஒரு எல்லாரையும் ஏற்றுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஃபாதர் அண்ட் சன் பையன் வந்து மேக்ஸில் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டு வரோம் அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது அவர் வந்து செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்டோட அவனை வந்து நீ எதுக்குமே லாயக்கு இல்லை நீ உங்கள் வாழ்க்கையில் உருப்பிட மாட்டேன் நீ வாழ்க்கையில் முன்னேற மாட்டேன் உனக்கு படிக்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் மோடில் போனீங்கன்னா அவன் கொஞ்சம் நாளைக்கு அவன் வந்து நல்லா உழைப்பான் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு வேறு கான்ஃபிடென்ஸ் போயிடும் அவன் டியர் டவுன் ஆகிடுவான் அவன் மேலேயே வரமாட்டான் அது மாதிரி இல்லாமல் இப்போ நம்ம பசங்க வரும்போது ஓகே ஐ நோ நீ யூ நீ ரொம்ப ஹாரிபலாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பையனை ஹத் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது விதத்தில் செல்ஃப் கம்பாஷன் எங்கே வரும்னா ஏதாவது விதத்தில் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டோமா அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஹக் அண்ட் க கேர் அது மாதிரி வரும்போது வி ஆர் ஆல் மெமல்ஸ் அது மாதிரி வரும்போது ஆக்சிடோசினும் நிறையா சொல்லுது இவங்க முடிவாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களை வந்து ஒரு எனிமையாக ட்ரீட் பண்ணாமல் நீங்களே ஒரு அட்டாக் உங்களுக்கு செல்ஃப் அட்டாக்லாம் கொடுக்காமல் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு எந்தவித ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் இல்லாமல் ஒரு அக்செப்டன்ஸோடு இருந்தால் நம்ம நம்மளோட ராங்கான அதாவது பேட் டேஸை கூட நம்மளால் ஓவர் கம் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா அந்த குட்டி ஸ்டோரி ஸ்ட்ராங்கில் வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் அப்படிம்பாரு விஜய் அதோடு சேர்ந்து செல்ஃப் கம்பாஷனும் கையில் எடுங்க நம்ம மண்டே அன்னைக்கு சந்திப்போம்